আজকে যে বাইতুল আকসা নিয়ে যুদ্ধ হয় এই বাইতুল আকসা যেই দিন মুসলমানদের প্রথম দখেলে হয় সেই দিনের একটা ঘটনা আজ আমি আপনাদেরকে শোনাব ওই বাইতুল আকসার খ্রিস্টানদের যিনি প্রধান পোপ ছিলেন খ্রিস্টানরা যিনি প্রধান পোপ ছিলেন তার নাম ছিল কাবুল আহাবার তিনি ফরমান দিলেন চিঠি লিখলেন যে মুসলমানদের আমি মুসলমানদের খলিফা হজরত ওমর যদি বাইতুল আকসায় আসে তাহলে আমরা খ্রিস্টানরা সবাই মিলে কালে মা পর্ব আমরা আত্মসমর্পণ করব তার বর্ষতা আমরা স্বীকার করে নিব চিঠিখানা পাঠিয়ে দেওয়া হলো মদিনাতে হজরত ওমরের কাছে চিঠিখানা আসার সঙ্গে সঙ্গে হজরত ওমর রাদি আল্লাহ তালু তিনি গোলাম আসলামকে বললেন গোলাম রে তাড়াতাড়ি রেডি হও কোথায় যাওয়া লাগবে মনি আমরা বাইতুল আকসায় যাব এক মাস লাগবে সফরের পথ সামানা জোগাড় করো বেশি কিছু নিবা না একটা মাত্র উট নিবা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অর্থ সম্পদ নষ্ট করা যাবে না এটা রাষ্ট্রের সম্পদ একটা মাত্র উট নিবা তুমি আর আমি দুইজন বাইতুল আকসায় যাব একবার জোরে বলা যাবে কাল্লাহ सऊदी आरबाईन কত বড় নেতা একজন গুলাম আর একজন উট নিয়ে একটা উট নিয়ে রওনা হয়ে গেছে একজন গুলাম আর একটা উট নিয়ে রওনা হয়ে গেল ढालम मानस हा মানুষের করিলাম কি মানুষ হইয়া ভবেতে আসিয়া মানুষের করিলাম কি হাজারা তোমার গোলাম রে নিয়ে রোয়ানা দিচ্ছে हजरत उमर उठे पीठे चले क्रोश अर्थात तीन माइल चार माइल एक मंजिल क्रोश बला हत यम दस थ पंद्रह बीस माइल हाटार पर হজরত ওমর রাদি আল্লাহ ভানু গোলামকে বললেন গোলাম এবার তুমি উঠের পিঠে চড় আমি রশি ধরবো না না হয় না আর বলেন আর আমার দেশে একটু কোন ঢাকায় কুমিল্লা শহরে যদি পাঁচতলা বাড়ি থাকে বেডির ভাউ শেষ আমারে আমার দারোয়ান করতেছে এই বিল্ডিং এর চাকরি করা যায় কেউ কি হয়েছে बत्रीस 
বলতেছে হুজুর একটা ফিলাট কিনে বেটির যে বাউ তোর কথা তার দমক শুনলে চাকরি করতে মন চায় না আমি বললাম যে আল্লাহ হেতারে একটা ফিলাট দিছে বাড়ি দিলে কি করতে হুজুর বাড়ি দিলে তো তুফানের উপর রাখতো আমার আমার তো মানুষই মনে করতো না কুত্তও মনে করতো না আমি বললাম এর লেগে হেতারে বাড়ি দিছে না আল্লাহ ফিলাট দিয়ে পরীক্ষা করতেছে আপনি আমার মনিব আমি আপনার গোলাম তারপর আপনি খলিফতুল মুসলিম এত বিরাট মুসলিম অংশের খলিফা হুজুর আমি রশি ধরে উঠে রশি ধরে টেনে টেনে ভাই তোলাকসা নিয়ে যাব আপনি পিঠের উপরে সরবেন হজরত মোর ডাক দেখে গোলাম রে তুমিও মানুষ আমিও মানুষ মানুষ হইয়া ভবেতে আসিয়া মানুষের করিলাম কি কথা কথা ঠিক কি না আমি অমর বলে খাতির হবে না রে গুলাম তোমার এই বিষয় নিয়ে আমি অমর আল্লাহর আদালতে দাঁড়াইয়া কঠিন জবাব দি তার সম্মুখীন হতে পারবো না আমি যতটুকু রাস্তা উটের পিঠে চড়ব তুমি ততটুকু রাস্তা উটের পিঠে চড়বা আমি যতটুকু রশি ধরে টানবো তুমি ততটুকু রশি ধরে টানবা একটু কম বেশি হবে না নতুবা আল্লাহর আদালত আমাকে দাঁড়াইতে হবে চিৎকার মেরে জোরে বলেন আল্লাহ বারো রাকাত চুরি কইরা আমার নামাজ চুরি করা দর্শের টুপি দাঁড়ি লাগাইয়া আজকে অমর যদি দুনিয়াতে জিন্দা থাকতেন ওদের মতো শয়তান জুতা দিয়ে পিটাইয়া এই বাংলার জমিন তা থেকে তারাই দিতে সমান তালে উঠে পিঠে চড়া লাগবে হজরত অমর ডাক দেখায় গোলাম রে চলো দুইজন ভাগা ভাগি করে রাস্তায় চলতেছে ভাই মদিনা থেকে ভাই তো লাক্সার রাস্তা তো একেবারে কম না বহু দূর হাজার হাজার মাইল হাজার মাইল পথ পায় হেঁটে অনেক দিন পরে হাজার তোমর আর গোলাম দুইজন ভাই তো লাক্সার সামনা সামনি কাছা কাছি গোয়েন্দারা সংবাদ দিল হজরত ওমর আসতেছে আজকে ঢুকবে হজরত ওমর রাজি আল্লাহ গুলাম আর ওমর দুইজন হাজার হাজার মানুষ বাইতু লাকসার সামনে দাঁড়ানো খলিবতুল মুসলিমিনকে আজকে অভ্যর্থনা দিবে আহলাম সাহালাম দেবে আপনারা আমাকে আনার সময় মিছিল দিতে দিতে আসছেন এগুলো হলো মেহমানদেরকে সম্মান দেওয়া হালান সাহালান দেওয়া হজরত ওমরকে হালান সাহালান দিবে হাজার হাজার মানুষ দাঁড়ানো কিন্তু আজকে উটের পিঠে যিনি চললেন তিনি গোলাম আর উটের রশি দিনই দল যিনি ধরলেন তিনি খলিবাতুল মুসলিমিন সোহান আল্লাহ ভালো 
উটের রশি দিয়ে ধরছে তিনি খলিফা উটের পিঠে ধরছে গোলাপ सामान्य कल्लाह दरबारे विचार सम्मुखीन होते चित जवान खुले सैयद नाम मुगुजीर मुसलमान क्या बुतर मचे अल्लाह को तो सुंदर फाइस आला एटीशन अब उधर देश जरा जन्मों को तो बाबे पागल असल नहीं रखो जन्मों को तो बाबे पागल इधर विसर क्या बुतर मचे क्या मन हवे खूब मन हज़ोक दयन जरा जन्मों हवार परे इंटेकल कर से तरा बाले घोर अगी जरा मर आगे से तादर क्या बुतर मचे की बाबे विचार हवे द एवं जाना इस्लाम में दवात पाई ना ही ना पावर का पुरे उतरा मारा गया से क्या मतलब मटे तादर विचार के मुनहबे शोने अल्लाह तादर के डाक दिवे पागलों के डाक दिवे सोट्टो कले जरा मारा गया से शिशु तादर के डाक दिवे एवं जरा कले मर दवात पाई ना ही ये मुन पुरे तरा मारा गया से तादर को अल्लाह का से डाक दिवे डाक द ओ अमर बंदरा भी शोधतो, अमर जन्नत जहाँ नम शोधतो, तुम बस वो भी देखते सो, बोले हाँ, अल्लाह रब्बुल अल्लामीन बोल बे, तुमरा की जो नमर दीन मनो ना ही, तक उन्हें शिशु बोल बे रॉब, अमी शिशु कली दुनिया तिके कबूले सोले आज सी, माना ना मी शुद्ध पाई नहीं, तो कुन अमी किच्छु गुस्तम नामरा थक बे तुम्हीं बोल रही हैं आरोप तुम्हीं अमरे अमुन एक तर जोनों पर दरख्त हो जेकने कले मर दावत जाई नहीं अमी वो ये बस्ते बिबुर जोस्ते कबूले से लेके सी कले मर दावत तो दिन पाई ताम दिन मैंने अमी आश्ताम शबर जुक्ति सुंदर शबर जुक्ति सुंदर अल्लाह रब्बुल अल्लामी डाक दिवे ओ पागल वो अमार बंदा शिशु कले जमारा के सो कले मर दमत जार के से जाए नहीं तुम अधर शबाई के मी जहाँ नम दिए दिलाम तुम रस ले जाओ शबाई ने जहाँ नम दिलाम से ले जाओ तो जरा जहाँ नम दिल के तोर दिल में एक दौल आरक्त दौल दारा इथक में एक दौल जहाँ नम दिल के दोर दिल में जब अल्लाह हुकुम दी से मी जहाँ नम � वही दौल तर शाते शाते दौर दी बे आरक दौल दाराएं थक बे दारा न दौल रे अल्लाह बंग बल्लो बंदा दाराएं ली क्या नो आमी हुकुम दिलाम जहाँ न मज़ाइ ते गली न क्या नो बोले रो बाबरा तो किसी बुस्तम ना तुम यास के क्या नो हम अंदर के जहाँ न में जोर हुकुम दिला जखन अल्लाह का से जवाब सब अल्लाह बोल बे आखिर अतर मायदने अमरे देखे ही तुरा मान ली ना तेरे दुनिया तो तुम रा अल्लाह बल्बे तुरा जहाँ में मिले जा आज जरा जहाँ में मिलती कितनोर दिशा अल्लाह बल्बे दराव दराव तुम्हें क्या ना जहाँ में जाओ अल्लाह बंदा डाक दे मेरा तुम्हें तो जहाँ में मिल जाइए बोल सोई तो ना मिल जाइए किसी आरोज़ रेकॉर्ड नमाज़ पढ़ते बोल सके अल्लाह की कर बो जरे कौन हालाल कहीं ते बोल सके की कर बो रोज़ा रखते बोल सके तल की कर बो नोबी मांते बोल सके तल की कर बो एक को था ये मान बो कुनो प्रश्न नहीं 
কি কথা ঠিক কিনা কোন প্রশ্ন করা যাবে মাগদু যদি আপনি মাইনে যান মানবেন আল্লাহ maaf করবে মানবেন আল্লাহ maaf করবে কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ বলবে ও বান্দা দারা কি জন্য তুমি জাহান্নামে যাও বান্দা বলবে আল্লাহ তুমি হুকুম দিছো মালিক হুকুম দেওয়ার পরে কি দাঁড়াই থাকা যায় এই জন্য আমি জাহান্নামে যাইতেছি আল্লাহ বলবে বান্দারে পরীক্ষা আমার হয়ে গেছে তোমরা যারা দাঁড়াইছো তোমাদেরও পরীক্ষা হইল তোমরা যারা জাহান্নামে দোর দিছো তোমাদেরও পরীক্ষা হইল যারা জাহান্নামে দোর দিছো তারা পাশ কারণ আমার দেখে তোমরা জাহান্নামে দোর দিছো দুনিয়াতেও তোমরা মানতা এজন্য তোমাদেরকে জান্নাত দিয়ে দিলাম আর যারা এখানে দাঁড়াই রয়েছো তার আমার হুকুম মানো নাই তার মানে তোমরা দুনিয়াতেও ভালো হইলেও মানতা না তোমরা জাহান নামে চলে যাও পয়সালা কাজ পয়সালে কোনো জুলুম আছে কোনো ঘুষের ব্যবস্থা আছে ডান বামের সুযোগ আছে মান্নান ভাই কালা এতে জান্নাতে যাইতো না যে কালার কালা আফ্রিকা ফেল করে ফেলেছে যার নাতে কোনো ঢুকতই না যদি চেহারা দেওয়ার কারণে আল্লাহ জান্নাত দিত তাহলে মান্নান বার জায়গা হইতো না কি কথা কর না কেন চেহারা দেখে যদি আল্লাহ বিচার করতো তাহলে মান্নান বাইরে কত মান্নান তুই কালা তুই জান্নামে চলে যা বেলালরে বলতো বেলাল তুই কালা তুই জাহান নামে চলে যা ও আসাল কান্নিরে বলতো তুমি গরিব মানুষ তুমি জাহান নামে চলে যাও তোমার জায়গা হবে না কিন্তু বলছিলাম কেমতের মাঠে বিরাট বড় বড় প্রতাপশালী দুনিয়ার তারা আল্লাহর আদালতের সামনে মাথা মাথা করে থরথর করে কাঁপতে থাকবে ল্যাংটা চার পয়সাও আসরের মাঠে তার কোনো দাম নাই কি কথা কন না কে কিন্তু সন্ধ্যার সময় বাজারে নিয়ে খেজুর বিক্রি করে দুই চারটা খেজুর যা পাইতো আসে ইফতার করতো বাকি খেজুর গুলি সে সেহরির জন্য রেখে দিত এই খেজুর ফল আপনারা খাবেন খেজুর ফলের আজকে একটা হাদিস শোনায় দিয়ে যায় আল্লাহ নবী বলেন উন্মাত্রে ইমাম ইবনু কাসির আল বেদার মধ্যে লেখছেন হজরত মুস ইস আলহিসালামের ঘটনা বলতে যাইয়া আল্লাহ নবী বলছেন উন্মাত্রে তোমরা শোনো আদম সবিল্লারে যেই মাটি দিয়া মান আদমরে বানাইছিল এই মাটির অতিরিক্ত অংশ দিয়ে খেজুর গাছ আল্লাহ বানাইছে না না আরো জোরা বলেন खेजुर गुफुर मत आदम की बापना सासा বাপের বোন কি হয় আল্লাহ বলছে খেজুর গাছ তোমাদের তোমরা প্রত্যেক মা সন্তানদেরকে খেজুর খাওয়াবা তাজা তাজা খেজুর খাওয়াবা খেজুরের ভিতরে অত্যধিক পরিমাণে পুষ্টি থাকে এবং শক্তি থাকে এই ফলটা আল্লাহর কাছে এতই উত্তম এবং পছন্দনীয় যে এই ফল মারিয়াম আলহিসাল আলহিসালাম কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন গর্ব ঈশা ইসাল্লাম দুনিয়াতে আসার পর ঈশালাম যখন দুনিয়াতে আসছে ঈশালাম তো বাবা সারা আসছে সরাসরি রুহু আল্লাহ মারিয়ামের গর্বে ঢুকাই দিছে তো দুনিয়ার মানুষ করতেছে মারিয়াম বেবি সারি স্বামী সারা কিভাবে সন্তান হতে পারে তো মারিয়াম মনের কষ্ট নিয়ে বাই তো লাকসা থেকে তিনি একটু দূরে বেথেল হাম একটা এলাকার ভিতরে তিনি একটা জায়গায় আল্লাহ পথ মিরিমিনটাকে যাইতে বলছিলেন পাহাড়ের পাদদেশে তিনি চলে গেলেন চলে যাওয়ার পরে ঈসা আলিসাল্লাম দুনিয়াতে আসছে খাবার নাই পানি নাই কি করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার 
ওই পাথর ফাটাইয়া জমিনের ভিতর থেকে আল্লাহ তার জন্য পানির ব্যবস্থা করলেন পাশে একটা খেজুর গাছ ছিল মরা আল্লাহ পাক বললেন মারিয়াম এটাই তুমি লারা সারা দাও মরা খেজুর গাছের লারা সারা দিছে খেজুর ফল দিয়ে তাজা খেজুর ঝরে ঝরে পড়ছে डाक्टर কত সোয়াবি দেখেলি আর কত পরিমাণ পুষ্টি শরীরে হয় কি পরিমাণ পুষ্টি যে শরীরে হয় তার তো হিসাব নাই তাও দেখাবে আমি একজন রেজি গেলাম কয়টা লাগে কয় হল 60 টা লাগে 60 টা আমি কি মানুষ না জিম তে যাই কোন আমার বিড়ি টানতি আমি টান কি বিড়ি নেশা ধরছে টানতি আমি আরেকদিন কি আর টাকা রে বাথরুমে ঢুকছি পাবলিক টয়লেটে खेजुरे <laughs> খেজুর খাবেন খেজুর খেজুর বাচ্চাদেরকে খাওয়াবেন নিজেরা খাবেন অনেক পুষ্টি মনে রেখেন অনেক শক্তি খাবেন এটা আমি যাবি খেয়ে না আমি যাবি জাল পোড়া আমার পোড়া যে কি আপনার যে বেডিটা ফুচকা খায় ফুচকা হেটা ফাউর সেটকে সেটকে বাদ কি কথা কর না কে खेजुर खबर दामी फल गुरु छागले तो घास पता खाईना গরুর চশমা লাগে আমরা চশমা লাগে গরুর সিজার লাগে আমরা মেডিকেল লাগে আল্লাহ এখন ভেজাল খাওয়া গরু স্টক করে দিচ্ছে কি ভেজাল ঢুকছে রে ভাই গরু স্টক করে জীবনে যার সব জিনে করে দিয়েছে গরু স্টক করে মাছ স্টক করে গরু স্টক করে তো কি পরিমাণে ভেজাল ঢুকছে আপনি খালি একটু চিন্তা করেন এই খাবার খাই এই জন্য আমরা দেশে বিভিন্ন রোগ করোনা আমরা দেশের ভিতরে ঢুকে করে সর্বনাশ এই সার্ভাস দিয়ে খালি ফরমালি এর ভিতরে যাওয়ার দরকার এক জায়গা ও চলে গেছে আমেরিকা ভারতে একটু গুলে টুলে দিয়ে চলে গেছে কি বলবো সারা বলে তো সব কিছু দিবে যাও খাবেন কি ভেজা গেছি গেছি মাঝে মধ্যে বলি ওই টাঙ্গাইলের মধুপু ওয়াস করে আনারস তো আমি বললাম যে ভাই বাগান থেকে আনারস কেটে দেন বাচ্চাদেরকে একটু ভালো জিনিস খাওয়াই হ্যাঁ আমি শোনার পরে বলেছিলাম দুনিয়াত নাই আমি বললাম না তাহলে আর এই দেশে আল্লাহ বাসানো ছাড়া আর কোন রাস্তা হ্যাঁ কোন রাস্তা এদের মিত্র বেদাল হচ্ছে অনেক কোম্পানির ভিতরে পানি ফ্রেশ এই দিয়ে দিছে খাবে কিন্তু টেস্ট করে দেখেন বেজাল হচ্ছে হ্যাঁ টেস্ট করে দেখেন বেজাল আছে 
যারা আলুর দাম বাড়াইয়া বাংলাদেশের মানুষের পকেট থেকে টাকা চুরি করছে ডিমের দাম বাড়াইয়া যারা টাকা চুরি করছে বাপরে হাজার বছর হস করলো শয়তান হাসি আর বাপরে বাপসি ও দেশে ডিম আর আলু চুরি করিয়া সিন্ডিকেট করিয়া হলো হজি আইছে ও আমি যাস নয় লক্ষ বছরে চিন্তা করি নো ষাট বছরের জীবনে চিন্তা করি তুই আমার সাথে বড় শয়তান তুই যতক্ষণ আছিস আমার দরকার আমি যাইবি ভাই আসসালাম আলাইকুম বাঙালি <laughs> 